바지 앞판 패턴에 이어서 뒷판 패턴을 어, 뜨도록 하겠습니다. 어, 앞판은 이렇게 꺾고요. 여기 위에 어, 이렇게 종이 붙이되겠죠 그러면 음, 앞판의 기본 틀을 좀 뺏겨주도록 하겠습니다. 기본 틀 4분의 1 더하기 4cm 그리고 품은 4분의 1 더하기 3으로 두었고요. 세 번째 엉덩이 길이 그리고 앞사 나갔고요. 이 나간 선을 2등분 한 선이 바지 중심선이 되겠습니다. 바지통 체크해 주시고요. 그리고 무릎선 체크해 줍니다. 자, 앞사 부분도 체크해 주시고요. 자, 이렇게 뒷판을 뜨기 위해서 앞판에서 작업해 두었던 기, 기준 선을 그대로 제가 어, 복사를 했습니다. 그러면 이제부터 뒷판을 뜨도록 하겠습니다. 자, 우리 늘 뜨던 바지랑 패턴은 똑같아요. 처음 말씀드린 것처럼 재단할 때좀 신경 쓸 부분이 있고 패턴은 동일합니다. 자, 뒷판은 앞판보다 품을 1에서 1.5 정도 크게 아래서 잡아주세요. 자, 이렇게 무릎선이 있기 때문에 무릎선까지 올려주겠습니다. 1에서 1.5cm. 네, 이쪽에 어, 사 쪽으로 연결하겠습니다. 자, 똑같은 크기로 해주세요. 16분의 힙이었죠? 그러면 다시 16분의 힙만큼 나가줍니다. 그러면 이제 연결하겠습니다. 무릎까지 이어주시고요. 자, 이쪽 편은 여기 사세서 어, 뒷중심선을 그린 다음에 어, 무릎선과 연결하도록 하겠습니다. 자, 뒷판 같은 경우에는 앞판선을 칠게요. 자, 뒷판은 이 선을 3등분 해주세요. 3등분 해서 3분의 1 선과 앞 중심선 연결했던 이 선을 연결을 하면 이 선이 뒷판 중심선이 됩니다. 연하게 그려진 앞판의 기본 선이었고요. 지금 진하게 그린 선이 뒷판의 중심선이 됩니다. 음, 이렇게 그림을 그린 다음에 뒤 중심선이 기울어졌죠. 그죠? 그러면 허리선 앞판의 허리선을 좀 연장을 한 다음에 뒷판에 힙 둘레 4분의 힙 더하기 2를 뒷중심선과 허리선을 기준으로 두, 두 선을 잡아서 4분의 힙 더하기 2가 되는 선을 찾아줍니다. 우리가 예로 들었던 엉덩이 둘레 100 그리고 넓은 2cm를 하면 27이 나오죠? 그러면 이 27인 선을 무릎선까지 연결을 합니다. 그래서 옆선이 그려졌고요. 그러면 이제 뒷판도 거의 다 끝났어요. 자, 뒷판의 사부분은 어떻게 연결을 하느냐 면 여기 중심에서 여기 한반 정도 선에서 이 선을 앞판에 대각선으로 그어줬던 선까지 자연스럽게 연결을 해줍니다. 이 선이 뒤사까지 
연결을 해주시고요. 어, 그런 다음에 뒷판의 허벅지 부분은 옥자를 이용을 해서 안으로 들여보내 줍니다. 자, 조금 뭐 허벅지 부분을 어, 좀 날씬하게 보이고 싶다면 자, S 모드 4를 이용을 해서 살짝 더 누워 주어도 되겠습니다. 자, 그러면 이 선으로 하도록 할게요. 그러면 앞판 선과 앞판의 이 부분 길이 재주시고요. 뒷판에서 똑같은 길이가 되도록 찾아줍니다. 자, 이렇게 찾아주다 보면 살짝 뒷판이 길겠죠, 그죠? 그래서 이 선을 아래로 다시 내려줍니다. 뒷 중심선에서 자연스럽게 타고 오는 거죠, 그죠? 자, 이렇게 연필로 똑똑 어, 점선을 그린 다음에 자를 이용을 해서 뒷 중심선을 어, 완벽하게 그려주시면 되겠습니다. 이렇게 뒷 중심선 그렸고요. 자, 이제 뒷판의 허리 부분 만들어 줍니다. 우리 허리 벨트가 4cm죠, 그죠? 4cm 부분 체크하시고요. 그리고 뒷 중심, 뒷, 뒷 주머니를 한번 만들어 주실 분은 뒷주머니를 만들어 주셔도 예쁘겠죠, 그죠? 그래서 반대는 선에서 수습으로 들어뜬 다음, 음, 6cm 정도 되는 선을 찾아서 벨트 포켓을 만들어 주도록 하겠습니다. 벨트 포켓은 음, 11cm 길이로 했고요. 폭은 1.5cm로 만들어 주겠습니다. 여기 어, 웰트 포켓 위치 어, 체크했습니다. 그리고 허리 벨트 이렇게 적어 두시고요. 그러면 뒷판 패턴 모두 어, 다 됐어요. Ungeon에 떴던 앞판의 패턴은 음, 우리가 입었을 때 왼쪽이죠, 그죠? 아, 왼쪽에 해당되는 음, 패턴입니다. 언발란스기 때문에 패턴이 좌우가 틀리겠죠, 그죠? 그러면 이 어, 패턴은 입었을 때 어, 좌측 좌측 패턴이 되고요. 입었을 때 우측 패턴을 어, 이 선에서 그려주도록 하겠습니다. 우리 언발란스 부분은 음, 지금 음, 14cm, 제가 14cm를 잡을 건데 어, 무조건 뭐 14cm가 아니라 허리에서 어, 언발란스 되는 부분을 14cm로 잡은 겁니다. 그래서 어, 좀 작게 잡으실 분은 더 작게 잡으셔도 되고 좀더 많이 잡으실 분은 어, 좀더 많이 잡으셔도 되는데 사진에 어, 넘어간 부분 음, 생각하셔서 적당하게 조절하셔도 되겠습니다. 14cm가 이렇게 겹쳐진다고 생각하시면 돼요. 그러면 이 선을 어떻게 어, 연결하느냐 하면 지금 앞판에 앞 중심선이 있어요. 우리 중심선 사 나가기 아, 앞판에 어, 여기 앞 중심이죠, 그죠? 산 나가기 전에 기본 선, 기본 다분의 입 더하기 2인 선을 그대로 어, 떨어뜨려 주세요. 수직으로 떨어뜨려 주시고 자. 이 선과 14cm 나간 선을 
바꾸어 주시는 겁니다. 여기는 14cm가 나왔어요. 14cm 겹쳐지는데 어, 이렇게 이제 빨간색으로 그리는 패턴은 입었을 때 우측이 되는 거예요. 그러니까 패턴 앞판, 뒷판 뜬 데서 지금처럼 어, 살짝 조정만 해주시면 언밸런스 바지 완성이 됩니다. 어, 이렇게 했어요. 이렇게 했는데 바지 통이 작잖아요. 그죠? 그러기 때문에 여기 안쪽에 있는 이 부분 제가 파란색으로 그리도록 하겠습니다. 그러면 음, 앞판의 우측은 자, 이 빨간색은 우, 우측이고 원래 검정색은 좌측이에요. 그죠? 자, 좌측이고 이거는 이제 우측 패턴입니다. 자, 우측 패턴은 일단 이렇게 그린 다음에 지금 안에 이 부분 이 부분을 제가 빗금을 쳤는데요. 이 부분을 A라고 정하겠습니다. 이 A인 이 줄, 줄무늬와 이 부분 14cm 나온 이 부분을 음, B라고 정하겠습니다. 그러면 어, 앞판의 좌측은 원래 이 패턴, 처음 썼던 패턴이고요. 그 다음에 앞판의 우측이 문제겠죠. 그죠? 앞판의 우측은 빨간색으로 그려져 있는 B와 A 그리고 겹쳐지는 부분이 어, 같이 어, 포함돼서 패턴을 뜨게 됩니다. 그러면 여기 빗금친 부분 A 그리고 14cm를 올려주시고요. 다시 빨간색 부분. 빨간색 부분은 B죠. 이렇게 해서 우측 패턴이 어, 좌우 바지의 패턴이 틀린 거 어, 이렇게 제작을 할 거라는 점 음, 미리 설명드리고요. 재단할 때 다시 어, 상세히 설명드리도록 하겠습니다. 패턴은 일단 이렇게 어, 그림만 그려 놓으시고요. 어, 다음 시간에 재단 음, 설명으로 이어지겠습니다. 어, 영상을 시청해 주셔서 감사드리고 우리 다음 시간에 다시 만나 뵙겠습니다. 감사합니다.